ভিডিওটি যারা দেখছেন তাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য সুন্দর জীবন কামনা করে শুরু করছি আমাদের আজকের ভিডিও তো আমার সাথে এই এই মুহূর্তে যিনি আছেন তামরার ব্যবসা করেন উনি তো এখন ওনার যে পরিস্থিতি করোনাতে তো সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন উনি এবং আমি ওনার সাথে কথা বলছি তো ওনার কথাগুলো ওনার মুখ থেকে আমরা এখন শুনবো চলুন আপনার নাম কি আমার নাম মোহাম্মদ মাতাবুদ্দিন 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 আপনার বাড়ি কোন জায়গায় আমাদের বাড়ি হলো পাকুন্দা থানা গ্রাম এগারো সুন্দর থানার ঘাট এগারো সুন্দর থানার ঘাট আচ্ছা তো এখন তো দেশে করোনা পরিস্থিতি যে ভয়াবহতা চলছে তো এটাকে বলা হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য এবং এই এলাকা লকডাউনে রাখা হয়েছে তো আপনার তো মুখে মাস্ক নাই আপনি মাস্ক কেন পরেন নাই আমি এখন বর্তমান কুপ্তি পথে আছি আমি একটা এই আজকে এই রোগটা দেশে আসছে বাজার থেকে আমি একটা চামড়ার কার বাড়ি এই স্বাভাবিক টাকা পয়সা নিয়ে মানুষের কাছ থেকে হাওলাত তাওলাত করে আমি গরিব মানুষ খালি বাড়ি বিটা আমার পুঁজি আছে সেখানে আজকে কতদিন এক দেড় মাস হয়ে গেছে এই রোগে কিন্তু ঘরে থেকে বাইর হতে পারি না কিন্তু চলার কোনো বাউনায় চারটা পাঁচটা মানুষ আমার সংসারে কিন্তু এই চামড়া নিয়ে আমি ব্যস্ত আছি কোনো জায়গায় যেতে পারি না এই চামড়া এখন আমার পোঁছার মতো ধরেছি কিন্তু সরকার এমন দিছে একটা চামড়ার দাম ছিল তিন চার হাজার টাকা এর মধ্যে এখন বর্তমান পাঁচশো চারশো তিনশো টাকা বিক্রি করে এর মাত্র এখন আমি বসা আজকে দেড় মাস চলছে কিন্তু তাও বাহির হয়ে যেতে পারি না তাহলে আমাদের দেশের যে চেয়ারম্যান মেম্বার তারা এই দেশে তো এখন গরিব মানুষকে এমন কিছুই দেয় নাই আচ্ছা তো এখন আপনার যে চামড়া কত কত টাকার চামড়া কেনা আছে আপনার হ্যাঁ আমার এই সাই সত্তর হাজার টাকার চামড়া আমার লাগে তো সত্তর হাজার টাকার চামড়া সত্তর কোটি টাকার সমান এখন আপনার এই চামড়া যেহেতু আপনি বিক্রি করতে পারতেছেন না আপনার করোনার এই পরিস্থিতিতে বাজার বন্ধ বন্ধ তো এখন আপনার এই চামড়া কতদিন এভাবে আপনি সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন চামড়াগুলো আমি নষ্টই হয়ে যেতে পারছি মনে হয় আর বেশি দিন রাখবে না এরপরে ফালাই দিতে হবে ফালাই দিতে হবে হ্যাঁ তো এখন এই দর্শক আপনারা দেখছেন ওনার চামড়া উনি সংরক্ষণে রাখছেন কিন্তু এই চামড়াগুলো এখন সময় যেতে যেতে চামড়াগুলো এখন এক পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যাবে এবং এক সময় ফেলে দিতে হবে তো এখন এই পরিস্থিতিতে উনি চামড়াগুলো বিক্রি করতে পারছেন না এখন আপনার দেশে এখন যে সরকার সব কিছু লকডাউন দেওয়ার পরে যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন যারা যাদের যেই সমস্যা হবে সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করবেন এই ব্যাপারে কি আপনি আশাবাদী হ্যাঁ আমি আশাবাদী আচ্ছা তো আপনার আপনি সরকারের উদ্দেশ্যে এবং এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন বলবো আমাদের দেশে তো কোনো গরিব মানুষ আমাদের মতো ক্ষুদ্র যারা তারা কোনো কিছু পাইতেছে না সরকার থেকে খালি চেয়ারম্যান মেম্বারে বলে আসবে আসলে পাবি আচ্ছা তো আসার জন্য যে আপনাকে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই ব্যাপারে কি আসার পরে যে আপনি পাবেন এটার কোনো নিশ্চয়তা আছে এইটাও বিশ্বাস করি না পাবো যে বিশ্বাস কেন বিশ্বাস হয় না আপনার দিতেছে না অন্য অন্য জায়গায় যেমন চেয়ারম্যান মেম্বারে সব কিছু চুরি করে নিয়ে যেতেছে দরে খেতেছে যে আমাদের এলাকা তো এমনই বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা তো আপনার কি মনে হয় যে চেয়ারম্যান মেম্বাররার হাত পর্যন্ত ওই ত্রাণ পৌঁছাবে আমি এখনও পর্যন্ত যখন পড়ছে না আর পৌঁছবে যে এমন কোনো বিশ্বাস হয় না হয় না তো আপনার কি ওই কোনো আপনার নাম লিস্ট এরকম নিচে যে আপনাকে ত্রাণ বিতরণ করবে তারা এক একটা কাগজ আমি দিয়েছিলাম আমার বিপদের কালে এটা কাকে দিয়েছেন দিয়েছি একজন চৌকিদারের কাছে চৌকিদার চৌকিদার আচ্ছা উনি কি বলছেন উনি বলছে আসলে দিব আসলে দেবে আচ্ছা তো আপনি এখন যে করোনার যে পরিস্থিতি এই যে মাস্ক এরকম মাস্ক লাগাতে হয় তো সেটা আপনি লাগান নাই এবং বলা হয়েছে যে আপনি ঘরে থাকবেন বাহিরে বের হবেন না তো এই ব্যাপারে আপনি এবং এটা তো একজন একটা ভয়াবহ মহামারী আমি তো বাইরে থেকে মাছ ব্যবহার করতে পারছি না আমার ওই যে বাইরে থেকে খাওয়া দাওয়া হয়ে আসে তাদের জন্য আরেক জায়গায় গিয়েছিলাম আমি কিছু পয়সা হাওলাতের জন্য আচ্ছা আচ্ছা সেখানে গিয়ে আমার কোনো হাওলাত মিলে মিলল নাই আচ্ছা আচ্ছা তখন আমি মাস্ক বালা ব্যবহার করতাম আমি সরকারি আইন মানি সরকারকে মানি কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আপনি মানতে পারতেছেন না মানতে পারতেছি না আচ্ছা 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 তো দর্শক দেখছেন আসলে গ্রামের মানুষগুলো যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তারা এখন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আছেন জি বলেন আর সরকার কেন বুঝে না ওই যে বাংলাদেশের যেমন আমি একজন ক্ষুদ্র মানুষ পাকুন্দের থানার মাধ্যমে এই সাড়ে সত্তর আশি হাজার টাকা নিয়ে বিপদে পড়ে আছি এমন পচা মাল কিছুদিন বাদে আইন দলে যখন গন্ধ করবে তখন আমাকে ক্যাপ্তার করবে তখন আমার কি করতি কি উপায় হবে এমন এই বাংলাদেশের মধ্যে আমার মতো অনেক লোক এমন ভাবে যে আছে কোনো খাট বাজার যাতে নাই পচা মাল লেয়া কাঁচা মাল লেয়া সেটার কোনো গ্যারান্টি নাই কোনো জায়গায় যেতে পারে না কোনো কোম্পানি আসে না কোনো স্ট্যান্ডের মালিকরা আসে না আমরা বাড়িতে বাইর হতে পারি না 
তো এখন আপনার এলাকার মানে জনগণ বাংলাদেশের জনগণ যেভাবে করোনা আক্রান্ত হচ্ছে তো তারা তাদেরকে কিভাবে থাকলে করোনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এই মহামারী করোনা থেকে তো সেই ব্যাপারে আপনি তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন ওই যে আমাদের দেশের মানুষ কেউ বাইর হবেন না ঘরের থেকে লক করেছে হাত পাও সাবান দিয়ে দইবেন এই নেম শৃঙ্খলায় সব কিছু ঠিক করে চলবেন এটাই আমার কথা হলো